ஆனா வந்ததுல இருந்து ஒரு அம்மா என்னையவே குறு 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 அழகா பிறந்தது ஏன் தப்பா சார் நான் என்ன கடவுள்ட்ட அழகா பட அழகா அவரு படைச்சிட்டாரு ஒரு அம்மா குறு குறு பாக்குறாங்க எப்படி இவள் அழகா இருக்கானு காலையில அவன் அம்புடையும் கலைச்சிட்டு கட்டுற செத்துருவ அதுல நகர்ந்து வர முடியலங்க அப்படி நடந்து வர கிட்ட ஒரு அம்மா என் ரசாத்தின்னுச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் மாவீரன் படத்துல வர்ற மாதிரி பேச்ச வர்க் வளவு க ஐயா இதுக்கு இவ்வளவு ரசிச்சு கை தட்ட தேவை இல்லை உலகத்திலே கடைசி கேவல கை தட்டதுதான் உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி எனக்கு இந்த மேடை நீங்கள் எல்லாம் புதுமுகம் கிடையாது உங்களுக்கும் நான் புதுமுகம் கிடையாது நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் மேடையில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அது என்ன ஒரு பெரிய சந்தோஷம்னா நிகழ்ச்சியில் ஜாம்பவான்கள் கலந்து கொள்வார்கள் ஆனால் நிகழ்ச்சி நடத்துறதுலேயே ஜாம்பவான் யாருன்னா அது எங்கள் அண்ணன் ஷேர் பவன் மட்டும்தான் பா காலையில் ஒரு ஊர் மத்தியானம் ஒரு ஊர் சாயந்தரம் ஒரு ஊர் நைட்டு ஒரு ஊர் எப்போ தூங்குவார் உங்களை நான் நாளையிலேருந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் எந்தெந்த ஊருக்கு போறீங்கன்னு எழுதிட்டு வந்து அண்ணிட்டு சொல்றேன் எனக்கு தெரியலங்க ஒரு மனிதன் இவ்வளவு தூரம் உழைக்க முடியுமா தன் தனக்கு கிடைத்த துறையை இதற்கு முன்னாடி பேசினாங்கல்ல நிறைய பேர் அந்த துறையில் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் தனக்கு கிடைத்த துறையில் நான் தாண்டா ராஜான்னு இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துருக்காருல்ல ஆயிரம் கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் செஞ்சுட்டு எங்க அண்ணன் வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்கல்ல அவருடைய வீரம் அதெல்லாம் தாண்டி எந்த மேடையாக இருந்தாலும் வளர்ற பிள்ளை தானே இப்பதானே பேசுறான்னு பார்க்க மாட்டாரு தங்க இது வரைக்கும் அவர் என்ன நிஷானு கூப்பிட்டதை விட தங்கச்சி நல்லா இருக்கேன்னு தான் கேட்பாங்க அந்த பாசத்துக்கே நாங்க எல்லாருமே அண்ணன் நிகழ்வுக்கு ஓடி வந்துருவோம் அதுலயே பெரிய இவ்வளவு பிஸிலே அந்த மனிதர் ஒரு ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு ஜெயிலர்ல நல்லா பண்ணிருந்தடா எங்க வீட்டுக்காரெல்லாம் நான் எப்ப ஜெயிலுக்கு போவேன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அந்த மனிதர் இவ்வளவுலையும் அதாங்க எப்பவுமே அடுத்தவர்களை பாராட்டுறாங்கல்ல அவங்க வாழ்க்கையில் மற்றவர்கள்கிட்ட பாராட்டு பெறக்கூடிய இடத்தில் இருப்பார்கள் அதுதான் எங்களுடைய அண்ணன் இந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்த அண்ணன் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ரொம்ப நன்றி அண்ணா அதுக்கப்புறம் இளமையிலேயே தலைமை நான் வந்து உட்கார்ந்ததுலேருந்து மேயர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேனா எல்கேஜி குழந்தைகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேனா நான் ரொம்ப நேரமாக உங்கள் பேச்ச நல்லா இருக்கீங்களா மேடம் நான் மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மேடம் அவங்க வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க இன்றைக்கி என்ன சாப்பிட்டீங்க அது மட்டும் தான் கேட்கல உண்மையிலேயே இதை நான் மேடையில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே சகோதரிகிட்ட சொல்லிட்டேன் ஆனால் நான் மேடையில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பொதுவாக ஆண்கள் வெளியில் வரும்போது விமர்சனம் வைக்கும்போது அதை பெருசாக தாங்கி ஈஸியாக கடந்து போயிடுவீங்க இப்படி தானே நான் போடப்பா அப்படின்னு போயிடுவோம் அதனால் ஒரு பெண்கள் மீது விமர்சனம் வைக்கும் பொழுது அது எங்களையே தாண்டி எங்கள் குடும்பத்தையும் பாதிக்கும் என்று நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் அத்தனை விமர்சனங்களுக்கும் எப்படி ஒத்த புன்னகையில் கடந்து போகிறீர்கள் என்று இப்பொழுது வரைக்கும் எனக்கு தெரியவே இல்லை மரியாதைக்குரிய மேயர் பிரியா அவர்களுக்கு ஒரு பலத்த கைதட்டல் கொடுக்கலாமே நிறைய பெண்களுக்கு அவர்கள் ஒரு முன்மாதிரி அவங்க ஒரு எம்காம் பட்டதாரி இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்றேன் நான் ஒரு எம்பிஏ பட்டதாரி நம்ப மாட்டேங்கிறான் சார் ஒருத்தனும் அன்னைக்கு ஒரு கல்லூரியில பேச போறேன் மேடம் இந்த மாதிரி ஒரு பேர் என் பேரை போட்டிருந்தாங்க ஜெகுபர் நிஷான் போட்டு பக்கத்துல பிராக்கெட்ல எம்பிஏன்னு போட்டிருந்தாங்க நான் பேசுறதுக்காக ஏற வர்றேன் ஒரு பையன் என் கையை பிடிச்சிட்டு உங்க பேருக்கு பக்கத்துல என்னமோ இருக்கே அது என்னன்னு கேட்டான் நான் எம்பிஏ டான்னு சும்மா பைசா இல்லாம சொல்லுங்க மேடம் நான் அம்மா சத்தியமா எம்பிஏ டான்னு எட்டாவதா ஒன்பதாவதா அண்ணா அப்புறம் <laughs> 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 அது ஒரு பெண்ணாக நான் கர்வத்தோடு இந்த மேடையில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் எத்தனையோ வளரக்கூடிய பெண்களுக்கு நீங்கள் ஒரு முன்மாதிரி அதனால் எனக்கு இன்னைக்கு இந்த மேடையில் உங்கள் பக்கத்தில் வந்து உக்காந்தது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது எல்லாத்தையும் தாண்டி நல்ல தலைப்புங்க கலைஞர் என்பது அன்பாகும் கருணை அவரது பண்பாகும் பெரியார் பேசினார் அண்ணா ஆசைப்பட்டார் நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள்தான் அதை தீர்மானித்து திட்டம் போட்டு நடைவேற்றினார் என்றால் உண்மையிலேயே தலைவர் அடிச்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஆளே கிடையாது 
நான் நிறைய அவர் அவருடைய அன்பாக இருக்கட்டும் அவருடைய கருணையாக இருக்கட்டும் மேடையில் நிறைய பேர் அதில் இந்த வால் வீசுகிற மாதிரி எங்களுடைய அன்பு சகோதரர் பிரசன்னா அவர்கள் எல்லா மேடையிலையும் வார்த்தையால் வீசிட்டு போயிடுவாங்க முன்னாடி பேசும்போது அந்த பராசக்தி வசனம் அதெல்லாம் யாராலையும் பேச முடியாதுங்க அந்த படத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவர் நினச்சிருந்தால் எந்த புறாவ வேணாலும் வச்சுருக்கலாம் ஒரு மயிலை கூட வச்சுருக்கலாம் ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு அழகான குயிலை கூட வச்சுருக்கலாம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அதெல்லாம் முடியாது நான் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு தான் வீட்டுக்கு போவேன் வந்தோன்னா ஒரு பையன் கேட்கறான் என்ன நான் என் தர தனியா வந்திருக்கீங்க வேரிஸ் விக்னேஷ் வந்து கேட்டான் அதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா ஐயா நாட்டாம தீர்ப்ப நாளைக்கு சொல்லுவோம் நம்ம அவர் பாக்குறாரு ஏன் கேரகம் இதுகிட்டே வந்து மாட்டினேன் உண்மையிலேங்க ஆனால் அந்த படத்துல ஒரு அருமையான பாடல் காக்காவை வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் என்ன காரணம் தெரியுமா நீங்க மற்ற புறாவுக்கு உணவு போட்டா மற்ற பறவைகளுக்கு உணவு போட்டீங்கன்னா தா மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு போகும் காக்கா மட்டும்தான் தா சாப்பிடாம தா கூட்டத்தை கூட்டிட்டு வந்து சாப்பிடும்ல அந்த கூட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின கூட்டம் இன்னைக்கு எவ்வளவு விஷயங்க பண்ணிட்டு போயிருக்கார் அந்த மா மனிதர் இன்னைக்கு அதையும் இன்னைக்கு மருத்துவ வசதின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல நிஜமா சொல்றீங்க இங்க நிறைய பெண்கள் இருக்கீங்க அதுலயும் ரெண்டாவது வருஷம் முழுக்க கவுன்சிலர் சகோதரியோடு பேசிக்கிட்டு இருந்த எவ்வளவு நேரம் இருநூறுல நூத்தி ரெண்டு கவுன்சிலர் அடி தூள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாதிக்க பாதி இல்ல பெண்கள் முக்காவாசி இருந்துட்டு போங்க பெண்களை முன்னேற்றி அழகு பார்ப்பதில் நம்மளை தவிர வேற யாருங்க இருக்க முடியும் அவ்வளவு அழகா வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க மருத்துவ வசதின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல உண்மையில இங்க இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல எல்லாம் எங்க வீட்டுக்காரர் போன வாரம் ஃபுல்லா தூங்கவே இல்லக்கா தூங்கவே இல்லை அது நல்ல நாளே தூங்கி தொலையாது தூங்கவே இல்லை என்ன பண்ணி தொலைகிறது நமக்கும் தான் ஆசை நமக்கு வர்ற புருஷன் பாண்டியன் ஸ்டோரில் வர்ற மூர்த்தி மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் கிரகம் வர்றதெல்லாம் பாக்கியலட்சுமி கோபி மாதிரியே வந்து உட்காந்துருக்கு அதுகளை சமாளிக்க முடியலையே உண்மையிலே தூக்கமே இல்லைக்கா தூங்கவே மாட்டேங்கிறார் எனக்கு வெறுத்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிருவோம் என்னென்னு கூட்டிகிட்டு போய் நானும் டாக்டர் சொன்னேன் டாக்டர் ஒரு வாரமாக தூங்கவே மாட்டேங்கிறார் வரக்கூடாத வியாதி ஏதாவது வந்துருச்சானு பாருங்க டாக்டர் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு வீட்டுக்கு ஒன் தங்கச்சி வந்திருக்கான்னு கேட்டாரு ஆமா டாக்டர் அதை அனுப்பி இவன் தூங்கிடுவான் வீட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கதெல்லாம் நீ பண்ணிட்டு ஏன் ஏன் உசுரை எடுக்கிற அப்படின்னு தாங்க முடியலங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வீட்டு சார்ந்தே நடக்கும் ஆனா உண்மையை சொல்லட்டுமாங்க ஒரு நாட்டுல மருத்துவம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார் பணம் படைத்தவன் எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேணாலும் போயிடுவான் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் கூட சர்ஜரி பண்ணிடுவான் பணம் இருந்தால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து விடலாம் ஆனால் பணம் இல்லாத ஏழை மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவர்களுக்கு இரக்கத்தோடு தம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் யோசிச்சாங்க உயிர் காக்கும் அறுவை சிகிச்சை கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டத்தை தன்னுடைய அன்போடும் கருணையோடும் கொடுத்தார் எவ்வளவு பெரிய வியாதி வந்தாலும் நான் இருக்கேன் உனக்கு அப்பனாக அண்ணனாக எல்லாத்திலையும் நான் கூடவே இருப்பான்னு சொன்னார் இல்ல அதை விட வேற என்னங்க சந்தோஷம் வேணும் எல்லாத்தையும் விட இங்க பெண்களுக்கு நிறைய இடங்கள்ல பாருங்களேன் பெண்கள் முன்னேறிட்டாங்கன்னா இன்றைக்கும் நீங்க கிராமங்கள்ல இப்பதான் சார் பெண் பிள்ளைகளை கொண்டாடுறாங்க சமீபத்துலதான் உண்மையா இல்லையாமா நான் என் பிறப்பே அவ்வளவு அழகான பிறப்பு சார் அவ்வளவு பிறக்கும் போது அவ்வளவு அழகா அப்படி கண்ணுங்கிறேன்னு கடந்தேன் எங்க வீட்டுல ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நான் பிறந்தனா எங்க அம்மா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க எங்க தாத்தா தான் வாசல்ல நின்று இருக்காரு பேரன் பிறக்க போறான் பூரா ஆம்பளை புள்ள கனவுல கடந்திருக்காங்க நான் அனகொண்டா வந்து பிறந்தது அப்புறம் அதிர்ச்சி எல்லாரும் வாசல்ல நின்று இருக்காங்க என்ன பிள்ளை என்ன பிள்ளை என்ன பிள்ளை டாக்டர் குவா குவான்னு பிறந்தோன்னு தூக்கி கொண்டாந்து கொடுத்துருக்காரு எங்க தாத்தா வாங்கிட்டு சொல்லியிருக்காரு பிள்ளைய கொடுக்க சொன்னா அம்மிக்கல்ல கொடுக்குறீங்க தா பேத்தி பிறந்திருக்குப்ப உண்மையை சொல்லட்டுமா ஒரு காலம் வரை வீட்டுல இது உண்மை ஆண் பிள்ளை பிறந்தாதான் சந்தோஷம் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துனா நம்மளை திட்டியே கொண்டுருவாங்க உண்மைதானம்மா அதுல ஒரு பெருசு நம்ம வீட்டுல கிடக்குல பெருசு எல்லாம் ஒரு டைலாக் அப்படி பர்மனண்டா வச்சிருக்கோம் நீ அடுத்த வீட்டுக்கு போயிருவ பின்ன உன் கூடவா கிடப்பாக நாங்களும் கல்யாணம் கட்சி பண்ண வேணாமா நீ அடுத்த வீட்டுக்கு போயிருவ அவன் தானா உழைச்சு கிழிச்சு அவன் தானா உழைச்சு எனக்கு கொல்லி வைக்க ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை வேணும் கொல்லி வைக்க ஆம்பளை பிள்ளை வேணும் அவன் பதினெட்டு வயசுல எப்பா கொல்லி ரெடி வந்து படுமா அதனால இங்க நிறைய அப்பாக்கள் இருப்பீங்க சார் உண்மையை சொல்லட்டுமா ஆண் பிள்ளை வீட்டுல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன தெரியுமா ஆண் பிள்ளை வீட்டுல நீங்க விருந்து சாப்பிடலாம் பெண் பிள்ளை வீட்டுல தான் சார் நீங்க இருந்து சாப்பிடலாம் அத்தனை பேரையும் பார்க்கக்கூடிய திராணியும் தெம்பும் எங்கள் பெண் பிள்ளைக்கு வந்ததற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத
பெண்கள் பாத்திரம் துலக்குவதற்கு மட்டுமல்ல பத்திரத்தில் கையெழுத்து போடுவதற்கு முழு உரிமை என்று கொண்டு வந்தது நம்முடைய கலைஞர் இல்லையா எப்படிங்க அதெல்லாம் மறந்துட முடியும் நல்லா எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன் அப்பா சொத்துல பங்கு நான் தான் இருக்கேன் என்ன எடுத்துக்கிட்டு போனார் எங்க சேர்த்து வைக்கிதுங்க நம்மளை படிக்க வச்சதே பூரா போயிருச்சு அதுலேயும் இப்போ இந்த சொத்துலாம் உரிமை வந்தோடனே நான் ரெடியாக இருக்கேன் ஏதாவது கிடைக்கும் கிடைக்கும்னு இப்போ வரைக்கும் தெளிவாக இருக்காங்க வீட்டில் பெரிய சந்தோஷம் என்ன தெரியுமாங்க குடும்பங்களோடு இருக்கிறது நிறைய சொல்லுவாங்க இது குடும்ப அரசியல் குடும்ப நாமெல்லாம் சந்தோஷப்படணுங்க இந்த உலகத்திலேயே நீங்கள் நாங் நாங்கள் ஏதோ உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தாலும் தமிழருடைய ஆசீர் தமிழ் ஆசீர்வாதத்தாலும் வெளிநாடுகளில் நிறைய பயணிக்கிறோம் அங்கங்கே எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள் எங்கே போனாலும் அவங்கெல்லாம் நம்மளை பார்த்து பொறாமப்படுற ஒரே விஷயம் என்ன தெரியுமா இப்படி குடும்பங்களோடு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது இதை பார்த்து தான் உலகமே ஆச்சரியப்படுது குடும்பமா தந்தை இருக்கும் போதே இன்றைக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்களா சார் நிறைய இடங்கள்ல நீங்க நினைச்சு பாருங்க இங்க நிறைய ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கீங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நான் என்னதான் அம்மாக்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அதிகமா சப்போர்ட் பண்ணாலும் அப்பாக்கள் மாதிரி இந்த உலகத்துல மிக சிறந்த தெய்வம் யாருமே கிடையாது சார் அம்மாவின் அன்பு கடல் அலை மாதிரி உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் அழகா இருக்கும் அப்பாவினுடைய அன்பு கடல் இருக்கக்கூடிய ஆழம் மாதிரி அவள் அவ்வளவு எளிதா வெளியில தெரியாதுங்க ஒரு சின்ன கதைங்க ஒரு அப்பா பையன் அந்த ஆத்த கடந்து போறாங்க கொஞ்ச தூரம் வரைக்கும் அப்பா கைய பையன் பிடிச்சிருந்தான் அந்த ஆத்த கடக்க போகும்போது பையன் சொன்னான் அப்பா என் கையை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு டே ஓன் கையை நான் பிடிச்சாலும் என் கையை நீ பிடிச்சாலும் ஒண்ணு தானடா வாடா அப்படின்னாரா பையன் சொன்னான் இல்லப்பா ஒருவேளை தண்ணி வேகத்துல நான் கூட உன் கையை விட்டுருவேன் ஆனா எந்த தண்ணி வந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நீ என் கையை விட மாட்டப்பான்னு அப்பா மீது வைத்த நம்பிக்கை இருக்குல்ல அதுதான் இன்றைக்கு நம் முதல்வர் அவர்கள் கலைஞர் மீது வைத்த நம்பிக்கை மக்கள் முதல்வர் மீது வைத்த நம்பிக்கை குடும்பம்னா அப்படி இருக்கணும் சார் இங்க இருக்கிற ஆண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன் முதல்ல அப்பாக்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க கத்துக்கோங்க அது அஞ்சு வயசு ஆறு வயசுல எல்லாம் சார் அப்பாவை கொண்டாடுவா சார் பையன் எங்க அப்பா எங்க அப்பா எங்க அப்பா உங்க அப்பா சாக்லேட் வாங்கிட்டு வருவார் எங்க அப்பா ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வருவார் எங்க அப்பா எங்க அப்பா இதெல்லாம் அஞ்சு வயசுல தான்ப்பா பதினஞ்சு வயசு ஆகட்டுமே அவனே கேட்பான் இன்னுமா நீ வீட்டுல கிடக்குற இன்னுமா நீ வெளியில போய் தொலைய மாட்டேங்கிற இன்னும் இருபது வயசு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அம்மாட்டே வந்து கேட்பான் நீ எல்லாம் வேற ஆளை பார்த்து தொலைச்சிருக்கணும் எதுக்கு இவரெல்லாம் கல்யாணம் பண்ண அதுலேயும் சார் என் பையன்லாம் உண்மையிலேயே அவ்வளோ அறிவு அப்படியே அம்மா மாதிரி இருப்பான் கொஞ்சம் கிறுக்கு கொஞ்சம் கிறுக்கு புத்தி என் புருஷன மாதிரியும் இருப்பான் இந்த கொரோனா நேரத்தில் சார் என் வாழ்க்கையில் நான் மறக்க முடியாத விஷயத்த உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நான் கொரோனாவை கூட வீட்டுக்கு விட்டேன் என் பையனை எப்படியாவது ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிடலான்னு முடியலையே இருபத்தஞ்சு டியூப்லைட்டை உடச்சிருக்கான் ரெண்டு வருஷத்தில் அவன் உடைக்காத ஒரே டியூப்லைட் என் புருஷன் மட்டும்தான் அழுதையும் உடச்சிட்டான் சார் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எதிரி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எதிரி உங்க மாமியார் மாமனார் எல்லாம் கிடையாது உங்க அப்பா அம்மா உங்க பொண்டாட்டி எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு எதிரி யாரு தெரியுமா நீங்க பெத்து விட்டுருக்கீங்களே துமா துண்டு அதான் நல்லா பாதிக்கப்பட்டிருப்பார் இருக்கு அப்பா எங்கெல்லாம் போறாரு அப்பா எங்கெல்லாம் வர்றாரு அப்பா போன்ல யார் இந்த லாக் நம்பர்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதெல்லாம் கரெக்டா கண்டுபிடிப்பான் அன்னைக்கெல்லாம் ஒருத்தன் நேரம் அம்மா கிட்ட போயிட்டா அம்மா இனிமே அப்பா வரையும் கூட டியூஷனுக்கு அனுப்பாத நானே தனியா டியூஷன் போய் நானே தனியா டியூஷன் லேந்து வர்றேன் ஏன்டா அப்புறம் அவர மிஸ் கிட்ட இருந்து கூட்டிட்டு வரதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகுது படிக்கிறானா படிக்கிறானா படிக்கிறானானு முக்கா மணி நேரம் மெசிட்டு நான் வந்தாலும் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவா சார் அவன் இன்னைக்கு குழந்தைகளுடைய வளர்ப்பு இருக்குல்ல அந்த வளர்ப்பு ஒழுங்கா இருக்கணும் இது இது இதை விட ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா நாங்கள் எல்லாம் அரசு பள்ளியில படித்தோம் நான் ரொம்ப கர்வமா சொல்லுவேன் நாங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா படித்தோம் அப்படி அரசு பள்ளியில் படிக்கும்போது எத்தனையோ சத்துணவு திட்டங்கள் இருந்தாலும் சத்துணவை சத்தான உணவாக கொடுத்தது நம்முடைய தலைவர் மட்டும்தாங்க அஞ்சு முட்டை அந்த விசிலுனா முட்டை தின்றுக்கு நாங்கள்லாம் அந்த முட்டைக்காகவே பள்ளி கொடுத்து போடுவோமே வெறும் உணவு மட்டும் கொடுத்தா போதாது அதை சத்தான உணவாக கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைச்சார் இல்ல அந்த அன்பு கருணை இருந்ததுனால தாங்க இன்னைக்கு அவர் தலைவர் அவர் வழியில வந்தவர் முதல்வர் எப்படி இருக்க முடியும் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னாரு வள்ளலார் அந்த வள்ளலாருக்கு இருநூறாவது பிறந்த நாளை எடுத்த வள்ளலார் இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு எங்களுடைய அண்ணன் ஆனா இன்னைக்கு குழந்தைகளுடைய வாடிய வயிறை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு காலை உணவு திட்டத்தை கொடுத்தார் இல்
நகைச்சுவை உணர்வு அப்படிங்கிறது இருக்கிற எல்லாருமே எல்லாத்தையும் ஈஸியாக கடந்து போயிடுவாங்க எனக்கு தலைவர் அவர்கள்கிட்ட எல்லாருமே சொல்லுவாங்க தலைவர் அவர்கள் ரொம்ப நகைச்சுவை உணர்வோடு பேசுவாங்க நாங்களுமே மேடைகளில் பேசும்போது நிஜமாகவே நிறைய பேர் நம்பிடுவாங்க அதெல்லாம் நான் அன்னைக்கு ஒரு மேடையில் சொல்லிட்டு எங்கள் மாமியாரை கொள்ளாமல் விட மாட்டேன்னு அன்னைக்கு ஒரு அம்மா கேட்குது ஏன்டி கொண்டா வீடியோ எடுத்து போடுவியா ஏன் நான் உள்ளே போகிறதுக்கா அக்கா மேடையில் பேசுகிறேங்கிறதுக்காக இப்படி வீரா விஷமாக பேசுகிற பேசுகிறேங்கிறதுக்காக நான் நல்ல பிள்ளை இல்லைன்னு நினச்சிடாதீங்க சத்தியமாக அக்மாருக்கு முத்துரை குத்துனா அடக்கமான பொம்பு பிள்ளை ஆனால் நீங்கள் கைத்தட்டலனா கூட நம்பியிருப்பாங்க என்ன நிஜமா அக்கா இப்போ காஃபி கொடுத்தாங்க நீங்கள் மேடையில் பார்த்தீங்களே பிரியா மேடம் குடிச்சனா மேடம் குடிக்கல மேடம் ஏன்னா அதில் சுகர் போட்டிருந்துச்சு என் மாமியாருக்கு என்னைக்கு சுகர்னு தெரிஞ்சதோ அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் வித் அவுட் சுகரில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எல்லா சுகரையும் அதுக்கிட்ட கொடுக்குறேன் போக மாட்டேங்குது நிறைய பேர் நம்பிடுறாங்க நம்ம மேடையில் பேசுறது அப்படியே நம்பிடுறாங்க இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியாக வந்துடுறேம்மா என் நேரம் ராத்திரி ஃபோன் பண்ணால் எங்கள் வீட்டுக்காரர் வெயிட்டிங்கில் இருக்கார் ஃபோன் பண்ணி அன்னைக்கு கேட்டேட்டேன் என்ன ராத்திரி ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கெலாம் வெயிட்டிங்கில் வருது ஃபோனு இல்லை கம்பெனி கால் கம்பெனி கால் எப்படா நைட்டு ஒரு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணா இது கம்பெனி காலா இல்லை நம்மளால் கம்பெனி காலான்னு கண்டுபிடிக்கணுமேனு நான் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வச்சேன் ஒன்றும் இல்லை பெண்களுக்கு ஈஸியாக வர்றது தானே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சிம்மை வாங்கி ஃபோனில் போட்டு குரலெல்லாம் மாற்றி இந்த அநீதி படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் நான் வந்து மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரிலாம் நடிச்சிருப்பேன் அந்த மாதிரி ஹலோன்னே அந்த பக்கத்தில் அவர் ஹலோன்னர் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னே ஆயிடுச்சுன்னார் கடவுள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன் இப்படி ஒரு உத்தம புருஷனை போய் சந்தேகப்பட்டு எடி கருவாச்சின்னு என்னையவே திட்டிக்கிட்டேன் அடுத்த வார்த்தை சொன்னார் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு டைவர்ஸ் ஆகி நாலு வருஷம் ஆச்சுன்னார் கொண்டே போடுவேன் நகைச்சுவை உணர்வு இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் எதையும் கடந்து போகக்கூடிய தன்மை அவர்கள்ட்ட இருக்கும் தலைவர் அவர்கள் நகைச்சுவைக்கென்றே பிறந்தவர் நகைச்சுவையோடு வளர்ந்தவர் நகைச்சுவையோடே வாழ்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்தவர் மரியாதைக்குரிய பக்தவச்சலம் அன்றைக்கு எதிர்கட்சி துணைத் தலைவராக இருந்தவர் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் அப்ப அந்த இடத்துல விவாதத்துல பக்தவச்சலம் ஐயா சொன்னாங்களாம் ஒரு நல்ல எதிர்கட்சி கூட இல்லையேன்னு நான் வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னாராம் அடுத்த நம்முடைய தலைவர் பேச ஆரம்பிச்சமோ சொன்னாராம் மரியாதைக்குரிய முதல்வர் பக்தவச்சலம் எதிர்கட்சி தலைவர் நல்லா இல்லைன்னு வருத்தப்பட்டாரு நானும் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அடுத்த தேர்தலில் அவர் நமக்கெல்லாம் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்து வழிநடத்த வேண்டும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் அதை கேட்டு பக்தவச்சலம் ஐயாவே அசிரிச்சாங்களாம் ஒரு நகைச்சுவை என்பது அடுத்தவர்கள் மனதை நோகடிக்காம இருக்கணுங்க அதுதான் நகைச்சுவை ஒரு மனுஷனை விழுந்து விழுந்து சிரிக்க வைக்கணுமே தவிர அவன் விழும் போது சிரிக்கக்கூடாது அதுதான் வாழ்க்கை அது தலைவருக்கு தெரிஞ்சதுனாலதான் இன்றைக்கும் அவர் தலைவராக இருக்கிறார் அந்த வழியில வந்த நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் எதுலையாவது ஒரு குறை கண்டுபிடிச்சிட முடியுமாங்க அப்பா அன்பும் கருணைக்குமே பிறந்தவர்னா அவருக்கு பிறந்த கருணையும் அன்பும் இல்ல நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் அதுலேயும் குறிப்பாக நிறைய அமைச்சர்கள் மேடையில் பேசும்போது தாயுள்ளம் கொண்ட முதல்வர் அவர்கள்னு சொல்லுவாங்க நான் ரொம்ப நாள் அதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா பெண்கள் மீது அவர் கொண்ட நம்பிக்கை பெண்கள் வளர வேண்டும் என்று அவர் கொண்ட ஆசை இன்றைக்கும் சகோதரியாக தன் கூட பிறந்த சகோதரியாக எல்லாரையும் நினைக்கிறாங்கல்ல அதனால தான் இன்றைக்கு இலவச பேருந்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்க நானே கேட்டேன் நான் யோசிப்பேன் இலவசமா கொடுக்கறதுல முடிவாயிருச்சு ஆண்களுக்கும் கொடுத்து விடுவோமே ஏன் கொடுக்கல நம்மள மாதிரி அவர் அவர் எவ்வளவு யோசிப்பாரு ஆண்கள் எப்படி வேணாலும் பயணப்பட்டுருவாங்க இப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இதோ அந்த ரோட்ல அப்படி ஏதாவது ஒரு பக்கத்து ஊருக்கு போகணும் இப்படி கை காமிச்சு லிப்ட் ஏறி போயிருவாங்க நாம லிப்ட் கேட்க முடியுமா இப்ப என்ன மாதிரி ஆளா இருந்தா கடத்திட்டு போயிருவாங்க அம்மன் ஜல்லி பெறாது நூத்தம்பது ரூபா இப்பே சொல்லிட்டேன் கூட்டத்துல கலெக்டர்கள்ட்ட நம்ம கிராணியா கட்டி கொடுத்துடுறேன் ஒரு பெண்ணை பாதுகாக்க வேண்டும் அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா நான் அந்த பேருந்துல பயணப்படுற நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன் கீரை வைக்கிற பாட்டி கூலி தொழிலாளி அந்த பேருந்துல கூட டிக்கெட் எடுக்க முடியாத ஒரு வசதி இல்லாத பெண்களுக்கு அந்த இலவச பேருந்துன்னு சொன்னார் இல்ல இதுதாங்க உச்சகட்டத்தினுடைய கருணை அதுதான் நம்முடைய முதல்வர் இன்னைக்கு செஞ்சிருக்காங்க அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் இப்ப சமீபத்தில் பார்த்தேன் அண்ணன் அவர்களோட தலைமை இருந்தாங்க பெண்களுக்கு நூத்தி ஐம்பது ஆட்டோ இலவசமா கொடுத்திருக்காரு எனக்கு இதை நான் என்ன பார்க்கறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆண் இந்த சமுதாயத்தில் வளர்ச்சி அடைகிறத விட ஒரு பெண்ணினுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப
சாயந்தரம் வந்தோடனே நம்மளை சொல்லுவாரு காலையில வந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சும்மா இருக்க நீ பார்த்த நீ பெத்து போட்டதை பாக்குறதுக்கும் ஒன்ன பெத்து போட்டதை பாக்குறதுக்கும் காலையிலேருந்து நாங்கள் இருக்கிற பெண்களுக்கு சொல்கிறேன் உண்மைனா கைதட்டுங்க நாளைக்கு நம்ம சமைக்கிற கஷ்டத்தை விட நாளைக்கு என்ன சமைக்கணுங்கிற யோசிக்கிற கஷ்டம் இருக்குல்ல அது கொடுமையிலையும் கொடுமை ஏன்னா நான் டெய் அங்கே அந்த உண்மையிலே நல்லா சமைப்பேன் மேடம் நான் நான் சூப்பராக சமைப்பேன் எங்கள் வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் சாப்பிடாமல் அனுப்பவே மாட்டேன் நிஜமாக அப்போ தான் ஜென்மத்துக்கும் வரமாட்டாங்க முதல்ல இலையை போட்டுவேன் ஓடிடுவாங்கள ஒரு பெண் அன்பவள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்யும் போது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக அவங்கள மட்டன் தட்டி பேசுவாங்க உன்கிட்ட என்ன நம்ம ஏன் தெரியுமா பொறுத்து போகிறோம் நம்ம கிட்ட காசு இருக்காது அவங்க கிட்ட போராடுறதுக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு வசதியும் இருக்காது நம்ம பாட்டு அடங்கி போயிடுவோம் அதனால் நாளாக அந்த துணுக்கு செய்தின்னு வரும் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் அதில் ஒரு விஷயம் வந்தது அதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் வீட்டுக்காரர்கிட்ட பெரிய வீராவசனம்லாம் பேசுனேன் அதில் என்ன போட்டிருந்ததுன்னா வீட்டில் சமைக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இனிமேல் மரியாதை கொடுக்கணும் வீட்டில் சமைக்கிற பெண்களுக்கு இனிமேல் மாதந்தோறும் சம்பளம் கொடுக்கணும்னு இருந்துச்சு அதை எடுத்துகிட்டு போய் கூட்டு எங்கள் வீட்டுக்கார்ட்ட காமிச்சேன் தங்கம் பார்த்தீங்களா இனிமேல் சமைக்கிறதுக்கு நீங்கள் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் டாய் டாய் அப்படின்னு அவர் அதை வாங்கி படிச்சுட்டு ஆமாம் டாய் டாய் இனிமேல் நீ சமைக்கிறதுக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்கணும் ஆமாம் 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 சம்பளம் கொடுத்தா நான் முதலாளி ஆமாம் நீங்கள் முதலாளி சம்பளம் வாங்குகிற நீ தொழிலாளி ஆமாம் நான் தொழிலாளி தொழிலாளி சரியாக வேலை செய்யலைன்னா மாற்றிடுவேன் பரவாயில்லையான்னாரு அம்மன் ஜல்லி வேணா வாழ்க்கை முழுக்க சமைச்சு கொட்டுறேன்டா குர்ரான்னு வந்துட்டேன் கையில் காசு இல்லாததுனால தாங்க இன்றைக்கு எத்தனையோ பெண்கள் வீட்டில் கணவர் என்ன செய்தாலும் கணவர் என்ன திட்டினாலும் அதை தாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை பார்த்தார் நம்முடைய முதல்வரவர்கள் மாதம் தூரம் மாதம் தோறும் உரிமை தொகை அது ஊக்கத்தொகையே கிடையாது அண்ணன் கிட்ட வாங்கறதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்கு அப்பா கிட்ட வாங்கறதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்கு தம்பி கிட்ட வாங்கறதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்கு மகன் கிட்ட வாங்குவதற்கு உனக்கு உரிமை இருக்குன்னு அன்போடு கொடுத்தாரே உரிமை தொகை இதை விட வேற என்னங்க வேணும் நிறைய சோசியல் மீடியாக்கள்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல சமீபத்துல ஒரு விஷயம் என்னை ரொம்ப பாதித்த விஷயம் அதோட நான் நிறைவு செய்யணும் கருணை கருணைன்னு சொல்றோம்ல நம்முடைய தலைவர் அவர்களை பார்த்து அந்த கருணை அப்படியே இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருக்காருங்க அதனால தான் மேடையில் பேசுனவங்கள்லாம் இன்றைக்கும் தலைவர் இருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எல்லாருமே சோசியல் மீடியாவில் பார்த்துருப்பீங்க சேலத்தை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணு ஜனனின்னு ஒரு பொண்ணு கிட்னி ஃபெயிலியர் அவள் ஒரு வீடியோ போடுறான் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்மளே சோசியல் மீடியாவில் ஆயிரம் வீடியோவை பார்த்துட்டு ஆயிரத்தி ரெண்டாவது வீடியோவை தட்டி போடுவோம் அவர் முதலமைச்சர் எவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கிறாரு எவ்வளோ ஒரு ப்ரெஷரான வேலை அந்த வீடியோவை பார்த்து அந்த வீடியோவில் அந்த பொண்ணு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பா எங்கள் அப்பா என்னை பார்க்கவே இல்லை முதல்வர் அவர்களே நீங்களாவது என்ன பாப்பீங்களான்னு கேட்ட கேள்விக்கு நான் இருக்கிறேன் உனக்குன்னு அத்துணை மருத்துவ உதவியை செஞ்சு இன்னைக்கு அந்த குழந்தை நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் தகப்பன் கைவிட்டால் என்னங்க நான் இருக்கேண்டா அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னார் இல்ல அவர் தாங்க நம்மளுடைய தங்க முதல்வர் தனக்கு மிஞ்சியதை கொடுப்பது தர்மம் தனக்கு உள்ளதை கொடுப்பது தயாளம் தன்னையே கொடுப்பது தியாகம் தலைவராக இருக்கட்டும் நம் முதல்வராக இருக்கட்டும் தன்னையே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்காக கொடுத்து தியாகம் செய்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி மீண்டும் அடுத்த முதல்வரும் அவரே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்